ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് പട്ടിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ലെവൽ അഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സൈസ് കസ്റ്റഡി മരണം എട്ട് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പ്രതിയുമായി യാത്ര ചെയ്ത ജീപ്പ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചു ജില്ലയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട കണ്ണാറയ്ക്കടുത്ത് മണ്ടൻ ചിറയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ പിന്നിൽ അന്തർസംസ്ഥാന മാഫിയ എന്ന എക്സൈസ് ശ്രീനാരായണപുരത്ത് യുവാവിനെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ പ്രതി പിടിയിലായത് ഒറീസയിൽ നിന്ന് കൂട്ടുപ്രതികളെ തേടി പോലീസ് ഒറീസയിൽ നെല്ല് സംഭരണ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കർഷകർക്കും മില്ലുകാർക്കും ഇടയിലെ ഏജന്റുമാരെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി അഡ്വക്കറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ കർഷക ചൂഷണം നടത്തുന്നവരെ വെച്ച് പുറപ്പിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി വരന്തിരപ്പള്ളി കുന്നത്തൂപ്പാടത്ത് കോഴി ഫാമിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം ഇരുന്നൂറോളം നാടൻ കോഴികളെ തല്ലിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്ടം സംസ്ഥാനത്ത് വിൽപ്പന അനുമതി തേടി വീണ്ടും അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറി മാഫിയ ഭീഷണി നേരിടാൻ പുതിയ രീതികൾ പരീക്ഷിച്ച ലോട്ടറി വകുപ്പ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നവരാത്രി പ്രഭയിൽ വിദ്യാരംഭത്തിനായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ സജീവം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് എക്സൈസ് വകുപ്പ് കഞ്ചാവുമായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രതി മർദ്ദനമേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ എക്സൈസ് വിഭാഗത്തിന്റെ ജീപ്പ് ഫോറൻസിക് വിഭാഗവും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും പരിശോധിച്ചു പാവർട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ജീപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് ആദ്യം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോലീസ് പിന്നീട് സെക്ഷൻ മാറ്റി കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി കണ്ടാലറിയുന്ന എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിപട്ടിക തയ്യാറാക്കും അറസ്റ്റടക്കമുള്ള മേൽനടപടികൾ ഉടൻ കൈക്കൊള്ളും സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി കെ അനീഷ് വിരലടയാള വിദഗ്ധരായ കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ദിനേശൻ എന്നിവർ പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മലപ്പുറം തിരൂർ കൈമലശ്ശേരി തൃപ്പംകോട് കരിമത്തിൽവീട്ടിൽ രഞ്ജിത് കുമാറാണ് മർദ്ദനമേറ്റു മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ തൃശൂരിലേക്ക് ജീപ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെ അപസ്മാരം ബാധിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയും തുടർന്ന് പാവറട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനിടെ മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് എക്സൈസിന്റെ നിലപാട് എന്നാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫോറൻസിക് വിഭാഗം പോലീസിന് നൽകിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ രഞ്ജിത് കുമാറിന്റെ കണ്ണിന് മുകളിലും തലയിലും മർദ്ദനമേറ്റ് ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ശക്തമായ ആന്തരിക രക്തസ്രാവമാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ പോലീസ് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് വൈകിക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വിവിധ സംഘടനകളും പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച രഞ്ജിത് കുമാറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് പ്രതിപട്ടിക തയ്യാറാക്കി വരികയാണ് പ്രതിപട്ടിക തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് എക്സൈസ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗുരുവായൂർ എ സി പി ബിജു ഭാസ്കറാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടി സി വിക്ക് വേണ്ടി ബിജോയ് പവർട്ടി കഞ്ചാവുമായി പിടിയിലായ യുവാവ് എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ എട്ട് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ വി എ ഉമ്മർ എം ജി അനൂപ് കുമാർ അബ്ദുൾ ജബാർ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ നിതിൻ എം മാധവൻ വി എം സ്മിബിൻ എം ഒ ബെന്നി മഹേഷ് എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ വി വി ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് തൃശൂരിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട പട്ടിക്കാട് മണ്ടൻ ചിറയിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോയോളം കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിൽ പിന്നിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന മാഫിയ എന്ന എക്സൈസ് തൃശൂർ സ്വദേശികളായ രൂപേഷ് രാഹുൽ എന്നിവരാണ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ക്വാഡിന്റെ പിടിയിലായത് വാടകയ്ക്കെടുത്ത മണ്ടൻചിറയിലെ വീട്ടിൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നെത്തിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോയോളം കഞ്ചാവ് രണ്ട് കാറുകളിലാക്കി ആവശ്യക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനിടെയാണ് ഇവർ പിടിയിലാകുന്നത് രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥലത്തെത്തിയ സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സംഘത്തെ കാറിടിച്ച് അപായപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടാനും പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചു ഇതിനിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് കാറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു കഞ്ചാവിനൊപ്പം കത്തിയടക്കമുള്ള നിരവധി മാർഗായുധ
പിടിയിലായവർ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ അടക്കം പ്രതികളാണെന്നും എക്സൈസ് പറഞ്ഞു ത്രിളാന്ത്രയിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ഈ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപകമാകുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എക്സൈസിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു പരിശോധനയാണ് ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നത് പുതിയ വണ്ടികളൊന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പരിശോധനയില്ല അത് മുതലെടുത്താണ് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ള രൂപേഷ് മർഡറാറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിനാലോളം കേസുകളുടെ പ്രതികളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ പ്രതികളാണ് ഇവർക്ക് പിന്നിൽ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നടക്കമുള്ള വൻ സംഘമാണെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു ജനവാസ മേഖലയാണെങ്കിലും അധികം ശ്രദ്ധ പതിയാത്ത സ്ഥലത്തെ വീട് നൈഫിന് പുറമെ രണ്ടാം പാർട്ടിയായി നിക്സൺ എന്നയാളുടെ പേരിലുമാണ് ജൂൺ മാസം മുതൽ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി അനുകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ഉദയകുമാർ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ജി കൃഷ്ണകുമാർ എ പ്രദീപ് റാവു കെ വി വിനോദ് ടി ആർ മുകേഷ് കുമാർ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ മധുസൂദനൻ നായർ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ജസീം സുരേഷ് ബാബു സുബിൻ ഷംനാഥ് രാജേഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത് അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സാം ക്രിസ്റ്റി ഡാനിയൽ മധ്യമേഖല ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ വി കെ സനു എന്നിവരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു മാള മേഖലയിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയും ഉപയോഗവും വർദ്ധിക്കുന്നതായി ആക്ഷേപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേഖലയിലെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഹാൻസ് പിടികൂടിയിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹാൻസ് ലഭിച്ചത് അതേ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപികയുടെ ഭർത്താവിന്റെ കടയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇക്കാര്യം രേഖാമൂലം സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയതോടെ വിഷയം വിവാദമാവുകയാണ് ഹാൻസ് വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേരത്തെ നിരവധി തവണ പോലീസും എക്സൈസും ഈ കടയുടമയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ലഹരി പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ വെളിവായത് പല വിദ്യാലയങ്ങളും സൽപ്പേര് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒതുക്കുന്നതായും പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രീനാരായണപുരത്ത് യുവാവിനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ പടിഞ്ഞാറെ വെമ്പലൂർ സ്വദേശിയായ ബിജിത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട കേസിൽ ഒറീസ സ്വദേശിയായ തൊഴിലാളിയാണ് പിടിയിലായിട്ടുള്ളത് മതിലകം എസ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ റൂറൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെയും ഡിവൈഎസ്പി സ്ക്വാഡിന്റെയും അംഗങ്ങളടങ്ങിയ സംഘമാണ് ഒറീസയിലെത്തി പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് കൂടുതൽ പ്രതികൾ വൈകാതെ വലയിലാകുമെന്നാണ് സൂചന ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് കട്ടൻ ബസാർ വാട്ടർ ടാങ്ക് പരിസരത്ത് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന പറമ്പിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ബിജിത്തിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് സമീപത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒറീസ സ്വദേശികൾക്ക് സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് സംഘം ഒറീസയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയായിരുന്നു നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് മുഖ്യ കാരണം കർഷകർക്കും മില്ലുകാർക്കും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജന്റുമാരെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി അഡ്വക്കറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ കർഷക ചൂഷണം നടത്തുന്ന ഇത്തരക്കാരെ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള തൃശൂർ പൊന്നാനി കോൾനില വികസന അതോറിറ്റിയുടെ പ്രഥമ കൌൺസിൽ യോഗം തൃശൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി സുനിൽകുമാർ കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയതോടെ നെൽകൃഷി ലാഭകരമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉൽപാദനവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി കഴിഞ്ഞ വർഷം നെല്ലുൽപാദനം വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചു എന്നാൽ കൂലിത്തർക്കം ആരോപിച്ച് സ്വകാര്യ മില്ലുടമകൾ നെല്ല് സംഭരണ സമയത്ത് സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കർഷകർക്കും മില്ലുകാർക്കുമിടയിലുള്ള ഏജന്റുമാരാണ് ഇതൊഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ തന്നെ നെല്ല് സംഭരിച്ച് കുത്തി അരിയാക്കി മാറ്റുന്ന വൻകിട മില്ലുകൾ തുടങ്ങാനും പദ്ധതിയുണ്ട് ഇതിന്റെ ആദ്യ പടിയെന്നോണമാണ് ചേലക്കര റൈസ് മിൽ പുനരാരംഭിച്ചത് ഇതുവഴി നെല്ല് സംഭരണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സ്വകാര്യ മില്ലുകളുടെ കർഷക ചൂഷണം ഒഴിവാക്കാനാകും കഴിഞ്ഞ വർഷം അധികമായി സർക്കാർ സംഭരിച്ചത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ടൺ നെല്ലാണ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റുമായി സഹകരിച്ചാകും സർക്കാർ നെല്ല് സംഭരണം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൃശൂർ പൊന്നാനി കോൾപ്പടവിൽ ഒറ്റത്തവണ കൃഷിയല്ല ഇരുവിള കൃഷിയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായി സമർപ്പിച്ച അറുന്നൂറ് കോടിയിൽ മുന്നൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളും തൃശൂർ പൊന്നാനി കോൾപ്പടവിന്റേതാണെന്നും കർഷക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകാത്തതിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി യോഗത്തെ അറിയിച്ചു ടൌൺഹാളിൽ നടന്ന യ
നമ്മളെല്ലാരും ഒരു കുടുംബം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഭാഷയില്ല അതിരുകളില്ല കല്യാൺ സിൽക്സ് ദ ബിഗ് ഇന്ത്യൻ ദിവാലി സെയിൽ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ദിവാലി കളക്ഷനുകൾ അൻപത് ശതമാനം വരെ വില കുറവിൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വരന്തിരപ്പിള്ളി കുന്നത്തു പടത്ത് കോഴി ഫാമിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം ഇരുന്നൂറോളം നാടൻ കോഴികളെ തല്ലിക്കുന്നു വരന്തിരപ്പിള്ളി വടക്കുമുറി കുളത്തപ്പള്ളി സുരേഷിന്റെ ഫാമിലെ കോഴികളെയാണ് കൊന്നത് ശനിയാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് കോഴികൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് കോഴികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തുകിടക്കുന്നത് കണ്ടത് നാടൻ കോഴി കരിങ്കോഴി ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട അഞ്ഞൂറോളം കോഴികളാണ് ഫാമിലുണ്ടായിരുന്നത് ഭൂരിഭാഗം നാടൻ കോഴികളെയും കൊന്നിട്ട ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവയെ കൂട് തുറന്ന് വിട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു ഫാം നടത്തിപ്പുകാരുടെ പരാതിയിൽ വരന്തിരപ്പള്ളി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് വിൽപ്പന അനുമതി തേടി വീണ്ടും അന്യസംസ്ഥാന ലോട്ടറി മാഫിയ തടയാനായില്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതികൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ലോട്ടറി വകുപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ലോട്ടറി പ്രത്യേക നിയമത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതര സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വിൽപ്പന തടഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാൽ ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയതോടെ കേരള ടാക്സ് ഓൺ പേപ്പർ ലോട്ടറി നിയമം അസാധുവായി മാറി ഇതിനെ നികുതി മാറ്റത്തിലൂടെയാണ് സർക്കാർ തടഞ്ഞുവെച്ചത് സർക്കാർ ലോട്ടറിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടിയും ഇതര സംസ്ഥാന ലോട്ടറിക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനവും എന്നാൽ ഈ നികുതി സമ്പ്രദായം ഏകീകരിക്കാൻ ലോട്ടറി മാഫിയ ജി എസ് ടി കൌൺസിലിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്ത് ലോട്ടറി വിൽപ്പനയ്ക്ക് അനുമതി തേടി ഇതര സംസ്ഥാന ലോട്ടറി പ്രതിനിധികൾ സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പത് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിൽപ്പന അനുമതിയാണ് ഇവർ തേടിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് സൂചന മറ്റ് ലോട്ടറികൾ വിപണിയിലെത്തിയാലുള്ള ഭീഷണി നേരിടാൻ സംസ്ഥാന ലോട്ടറി പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടിയേക്കും മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും അമ്പത് രൂപയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയും സജീവമാണ് ഇതേസമയം നിലവിൽ സംസ്ഥാന ലോട്ടറിക്ക് പുതിയ ഏജൻസികൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല വിൽപ്പനയ്ക്കായി പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ സജ്ജമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി എഴുത്തിനിരുത്തൽ ചടങ്ങിന് പ്രശസ്തമായ തിരുവുളക്കാവ് ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ വിദ്യാരംഭത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ നാലു മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ കുട്ടികളുടെ എഴുത്തിനിരുത്തൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആചാര്യനായ തിരുവുളക്കാവ് വാര്യത്തെ ടി വി ശ്രീധര വാര്യർ പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ നാവുമ്മ ഹരിശ്രീ ഗണപതായ നാമാണ് എഴുതിച്ച് സ്വർണ്ണമോതിരം കൊണ്ടാണ് എഴുതിക്കുന്നത് തിരുവിളക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ സംഘങ്ങളുടെ തിരുവാതിരക്കളി അരങ്ങേറി പുസ്തകങ്ങൾ പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു എഴുത്തിനിരുത്തൽ ചടങ്ങിനായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയതായി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എ എ കുമാരൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എഴുത്തിനിരുത്തൽ ഇപ്പൊ നാളെ മറ്റന്നാളും ഇല്ല അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് വിജയദശമിക്ക് എഴുത്തിനിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അമ്പതിൽ പരം ആചാര്യന്മാർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതിനനുബന്ധിച്ചുള്ള ഹോളും എല്ലാം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥപൂജ തുടങ്ങി കുരുന്നുകൾ ചൊവ്വാഴ്ച ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂത്തമ്പലത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിലാണ് ഗ്രന്ഥപൂജ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഓദിക്കാൻ മൂന്ന് നേരം സരസ്വതി പൂജ നടത്തും ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ സരസ്വതി പൂജയ്ക്ക് ശേഷം കുളപ്പുര മാളികയുടെ താഴത്തെ ഹാളിലാണ് എഴുത്തിനിരുത്തൽ ചടങ്ങ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പതിമൂന്ന് കീഴ്ശാന്തി കുടുംബങ്ങളിലെ കാരണവന്മാരാണ് കുരുന്നുകൾക്ക് ആദ്യാക്ഷരം പകർന്നു നൽകുക മമ്മിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുതൽ നവരാത്രി മണ്ഡപത്തിൽ കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തും നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച നവരാത്രി മണ്ഡപങ്ങളിൽ പൂജവെപ്പ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ജില്ലയിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം നവരാത്രി ആഘോഷത്തിന്റെ നിറവിലാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ അടച്ചു പൂജ കഴിഞ്ഞ് വിജയദശമി ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പൂജയെടുപ്പും വിദ്യാരംഭവും നടക്കുക നഗരത്തിലെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളായ പറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രം കുർക്കഞ്ചേരി ശ്രീ മാഹേശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പൂജവെപ്പ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നു നവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വരരാഗസുധ നയിക്കുന്ന സംഗീത കച്ചേരി അരങ്ങേറി ദുർഗാഷ്ടമി ദിനമായ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ അരങ്ങേറും തിരുവില്ലാമല കണിയാർകോട് പാമ്പാടി ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ വിജിലൻസ് സംഘം റെയ
ഊട്ടുപാറയിൽ തെരുവുനായയുടെ കടിയേറ്റ് അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എരുമപ്പെട്ടി മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ആറ്റത്തറ സ്വദേശി കല്ലുക്കാരൻ ജോസ് ചിറ്റണ്ട കരിയംപുറത്ത് ശ്രീധരൻ ഇരട്ടക്കുളങ്ങര പുത്തൂർ വീട്ടിൽ രാജൻ വർഗീസ് കുമരനെല്ലൂർ കാവീട്ടിൽ കാളിദാസ് ആസാം സ്വദേശി സക്കീർ ഹുസൈൻ എന്നിവരെയാണ് ഊട്ടുപാറ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് ഇവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഊട്ടുപാറയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് ഇവർക്ക് കടിയേറ്റത് കുമരനെല്ലൂർ ഒന്നാം കല്ലിൽ വെച്ച് നാട്ടുകാർ നായയെ തല്ലിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ അഴിച്ചുപണി അനിവാര്യമെന്ന് റിട്ടയേർഡ് ജസ്റ്റിസ് ആർ ബസന്ത് തൃശൂർ ബാർ അസോസിയേഷൻ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള സെമിനാറുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ കാലോചിതമായ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ സാമാന്യ യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന വിധമാകണം നിയമങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടത് എഴുപത്തിരണ്ട് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഭരണഘടനാ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റാൻ ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥിതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എം തോമസ് രാജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി സോഫി തോമസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ബിന്ദു എം നമ്പ്യാർ മോഡറേറ്ററായി ബാർ അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം ഹരിദാസ് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ആന്റണി പെല്ലിശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇത്രയേറെ ദൂരം ഞങ്ങൾ എത്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി ജ്യൂസ് അലുക്കാസിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ കളക്ഷനുകൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം എല്ലാ പർച്ചേസിനും സമ്മാനം ജ്യൂസ് അലുക്കാസിന്റെ അൻപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ അഞ്ചു കോടിയോളം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ ജ്യൂസ് അലുക്കാസ് ആഘോഷിക്കുന്നു അൻപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ഇത്രയേറെ ദൂരം ഞങ്ങൾ എത്തിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി ജ്യൂസ് അലുക്കാസിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ കളക്ഷനുകൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും സമ്മാനം എല്ലാ പർച്ചേസിനും സമ്മാനം ജ്യൂസ് അലുക്കാസിന്റെ അൻപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ അഞ്ചു കോടിയോളം രൂപയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ വാർത്തയിലേക്ക് കസ്റ്റഡിയിൽ കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതി മരണപ്പെട്ട കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ സസ്പെൻഷനിലായ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലീസിന്റെ നോട്ടീസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഗുരുവായൂർ എ സി പി ബിജു ഭാസ്കറിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാനാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ വീടുകളിലും നോട്ടീസ് പതിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നാണ് രഞ്ജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് സൂചന പാവറട്ടി കുമ്പുള്ളി പാലത്തിനടുത്തുള്ള ഗോഡൌണിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരുടെയും സാക്ഷികളുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നിശ്ചയിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് കേസിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് പുതുക്കാട് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ പുതുക്കാട് സ്വദേശി ഹരികൃഷ്ണൻ കുനിക്കര തീയാടി ദിനോബ തൃക്കൂർ തയ്യിൽ ജിഷ്ണു എടക്കുന്നി പനയമ്പാടം ജിബിൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് വ്യക്തി വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിനായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം വടക്കേത്തുറവ് പാണപ്പറമ്പിൽ അജു തെക്കേത്തുറവ് കുപ്പാട്ട് കൃഷ്ണപ്രസാദ് എന്നിവരെയാണ് ഇവർ ആക്രമിച്ചത് പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കോൺഗ്രസ് നേതാവായ പുന്നാ നൌഷാദിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി പാലയൂർ കരിപ്പായിൽ വീട്ടിൽ ഫാമിസിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണ് തൃശൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് സോഫി തോമസ് തള്ളിയത് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ പ്രദേശത്ത് നിയമസമാധാന ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി ജില്ലാ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെ ഡി ബാബു ഹാജരായി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥി ഓടിച്ച ബൈക്ക് എതിരെ വന്ന ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്കും വാഹന ഉടമയ്ക്കുമെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു വാഹന ഉടമ പാവരട്ടി വെന്മേനാട് എലന്തറ വീട്ടിൽ നാസറിനെതിരെയും വാഹനം ഓടിച്ച വിദ്യാർത്ഥിക്കെതിരെ ജുവനൈൽ ആക്ട് പ്രകാരവുമാണ് കേസെടുത്തത് സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിന് മണത്തല മടയ്ക്കടവ് പാലത്തിനടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അപകടം അയൽവാസിയായ യുവാവിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ പോകവേ ചക്കങ്കണ്ണ സ്വദേശിയായ പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ ഓടിച്ച ബൈക്കുമായി പാവരട്ടി കാക്കശ്ശേരി മാപ്രശ്ശേരി വീട്ടിൽ പ്രഭാകരൻ ഓടിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ പ്രഭാകരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മരിച്ചത് ചേർപ്പ് മേഖല കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നടത്തിയ ഓണ സമ്മാനോത്സവത്തിലെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ വിളക്കത്തറ രജീഷിന് സ്കൂട്ടറിന്റെ താക്കോൽ നൽകി മേയർ അജിതാ വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചേർപ്പ് മേഖല പ്രസിഡന്റ് പി വി രവി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ
നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിലെ ഭ്രഷ്ട് സ്മാർത്ഥ വിചാരം തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്നീ സാമൂഹിക ദുരാചാരങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് യജ്ഞം എന്ന നോവൽ തുറന്നു കാട്ടുന്നത് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതമാണ് സിനിമയിലും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് മറക്കുടയ്ക്കുള്ളിൽ അന്തർജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച അന്തസംഘർഷങ്ങളുടെ നേരനുഭവങ്ങളാണ് കെ ബി ശ്രീദേവിയുടെ യജ്ഞമെന്ന നോവലിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത് നോവൽ ചലച്ചിത്രമാക്കുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രമേയം ഹ്രസ്വചിത്രമാക്കിയതെന്ന് രഞ്ജന പറയുന്നു മുത്തശ്ശിക്ക് ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് മുത്തശ്ശിയുടെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ വന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവ കഥയാണ് ഒരു ലേഡി വന്ന് പറഞ്ഞ കഥയാണ് ആ നോവലിലുള്ളത് നോവലാക്കിയത് അപ്പോൾ അത് ആ സെൻട്രൽ തീമാണ് ആ ഭ്രഷ്ട എന്നുള്ള തീമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാബു നമ്പൂതിരി ശരത് ദാസ് എന്നിവരും ഒട്ടേറെ പുതുമുഖങ്ങളുമാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് രഞ്ജനയും വിജേഷ് കമ്പ്രത്തും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയത് സോണി സബാൻ ഛായാഗ്രഹണവും ബാസിദ് അൽ ഗസാലി എഡിറ്റിംഗും ശ്രീവത്സൻ ജയമേനോൻ സംഗീതവും കൈകാര്യം ചെയ്തു യജ്ഞത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രദർശനം വിദ്യാരംഭ ദിനമായ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിന് തൃശൂർ ശ്രീ തിയേറ്ററിൽ നടത്തും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി വിദ്യാഭ്യാസം ജനകീയമാകുന്നുവെന്നതിന്റെ ആകുന്നുവെന്നതാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞത്തിൽ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അമ്മമാർക്ക് ഹൈടെക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തൃശൂരിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ലോകത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏറ്റവും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരായി കേരളത്തിലെ അധ്യാപകർ മാറണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൈറ്റ് എന്ന ചുരുക്ക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ജീവൻ ബാബു കൈറ്റ് വൈസ് ചെയർമാനും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ കെ അൻവർ സാദത്ത് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിലെ അമ്മമാരെയും ഹൈടെക്കാക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അമ്മമാർക്ക് ഹൈടെക് പരിശീലനം സംസ്ഥാനതല പരിശീലനത്തിന് തൃശൂരിൽ തുടക്കമായി സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഹൈടെക് സംവിധാനങ്ങളും സൌകര്യങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്താനും സമഗ്ര പോർട്ടൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ക്യു ആർ കോഡുകൾ തുടങ്ങിയവ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കുകയാണ് അമ്മമാർക്കുള്ള ഹൈടെക് പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്കൂളുകളിൽ കൈറ്റ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ ടി ക്ലബുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ആദ്യ ബാച്ച് പരിശീലനത്തിൽ അറുപതോളം അമ്മമാർ പങ്കെടുത്തു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം രക്ഷിതാക്കളിൽ വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പരിശീലനത്തിനായി ആവശ്യം വരുന്ന ആപ്പുകൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മുൻകൂട്ടി അയച്ചു നൽകും ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ പരിഷ്കരിച്ച പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം ഹൈടെക് പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള പുതിയ ക്ലാസ് റൂം പഠന രീതി പരിചയപ്പെടുത്തൽ സമഗ്ര പോർട്ടലിലെ പഠന വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ സമേതം പോർട്ടലിലെ സൌകര്യങ്ങൾ സൈബർ സുരക്ഷ എന്നിവയാണ് പരിശീലനത്തിലെ വിവിധ സെഷനുകളിലായി അമ്മമാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി ജോസ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അൻപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷം തൃശൂർ ജോസ് ആലുക്കാസ് ജ്വല്ലറിയിൽ നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ജോസ് ആലുക്ക ആരംഭിച്ച ജോസ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്വർണ്ണ വ്യാപാര രംഗത്തും ശിവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്തും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച് പ്രയാണം തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി നയൻ വൺ സിക്സ് ബി ഐ എസ് ഹാൾമാർക്കറ്റ് സ്വർണം അവതരിപ്പിച്ചതും ഗോൾഡ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നതും ജോസ് ആലുക്കയാണ് തൃശൂർ ജോസ് ആലുക്കാസ് റൌണ്ട് ഈസ്റ്റ് ജ്വല്ലറിയിൽ നടന്ന വാർഷികാഘോഷം ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോസ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജോസ് ആലുക്ക മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പോൾ ജെ ആലുക്ക എച്ച് ആർ മാനേജർ ടോണി ഇഗ്നേഷ്യസ് ഷോറൂം മാനേജർ എൻ പി ടോണി തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ജോസ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അൻപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാ
കഴിഞ്ഞ മാസം വിദേശ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഇവരുടെ ദുരിതം നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതായി എം എൽ എ പറഞ്ഞു ശമ്പളവും ഭക്ഷണവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരാനും സാധിക്കില്ല സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പാക്കാത്തത് മൂലം കമ്പനികൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിലാകാൻ കാരണം തൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി പോലും വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കൗണ്ടുകളുമായി ഓണം മെഗാ ഓഫറുകൾ ഒരുക്കുന്നു ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ ഓണം ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ് ബ്രാൻഡ് സ്വിച്ചസിന് ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത് ശതമാനവും ഇ എൽ സി ബി ഡി ബി എന്നിവയ്ക്ക് അൻപത് ശതമാനവും എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ അറുപത് ശതമാനവും വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും ഡിസ്കൗണ്ടുകളുമായി ന്യൂ കീപ്പിൾ പോയിന്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഓണം മെഗാ ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴിൽ ന്യൂ കീപ്പിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരേഖർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ വീണ്ടും വാർത്തയിലേക്ക് ജൈവവും തോൽവിയും ആപേക്ഷികമാണെന്നും കായിക മത്സരങ്ങളെ ഉത്സവമായി കാണണമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന അന്തർ ജില്ലാ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് തൃശൂർ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ടേബിൾ ടെന്നീസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള പ്രസിഡന്റ് എൻ ഗണേശൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഒളിമ്പ്യൻ അംബിക രാധിക ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ സാംബശിവൻ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആനന്ദ് മേനോൻ ജനറൽ കൺവീനർ സതീഷ് ആട്ടൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മന്ത്രി രവീന്ദ്രനാഥും ഒളിമ്പ്യൻ അംബിക രാധികയും ടെന്നീസ് കളിച്ചാണ് മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ചൊവ്വാഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പുരുഷ വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ടീമുകളെ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കും തൃശൂർ തെക്കേ മഠത്തിൽ ദുർഗാഷ്ടമി ദിവസം വാക്യാർത്ഥ സദസ്സിനോടനുബന്ധിച്ച് നൽകുന്ന പരമേശ്വര ഭാരതി സ്മാരക സുവർണ മുദ്ര ഡോക്ടർ എസ് എൽ പി ആഞ്ജനേയ ശർമ്മയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു തെക്കേ മഠം പടിഞ്ഞാറക്കെട്ടിൽ നടന്ന വിദ്വൽ സദസ്സിൽ നടുവിൽ മഠം ഇളമുറ സ്വാമിയാർ അച്യുത ഭാരതി സുവർണ മുദ്ര സമ്മാനിച്ചു മൂപ്പിൽ സ്വാമിയാർ വാസുദേവാനന്ദ ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭൂതി പ്രശസ്തി പത്രം നൽകി മൂപ്പിൽ സ്വാമിയാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ പാഴൂർ ദാമോദരൻ തെക്കേമഠം മാനേജർ വടക്കുംപാട്ട് നാരായണൻ ഒറവങ്കര ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഡോക്ടർ കെ വി വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണ ഭട്ട് വാക്യാർത്ഥ സദസ്സ് നയിച്ചു പോണ്ടിച്ചേരി ഫ്രഞ്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഫസറും വ്യാകരണ പണ്ഡിതനുമാണ് സുവർണ മുദ്ര പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ഡോക്ടർ എസ് എൽ പി ആഞ്ജനേയ ശർമ്മ പന്തിത്തടത്ത് മൊബൈൽ ഷോപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്ന യുവാവ് കാട്ടാക്കട പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി പന്തിത്തടം ചുൻചുൻ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഉടമ പൊന്നാനി നരിപ്പറമ്പ് ഈശ്വരമംഗലം ചുള്ളിക്കൽ ഷെമീർ അലിയെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്ങിലൂടെ പണം തട്ടിയെടുത്തതായാണ് ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കേസ് പന്നിത്തടത്ത് വാടക വീട്ടിൽ കുടുംബസമേതം താമസിച്ചിരുന്ന ഇയാൾ നിരവധി തട്ടിപ്പുകൾ മേഖലയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ റെന്റിനടത്ത് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതിന് ഇയാൾക്കെതിരെ എരുമപ്പെട്ടി കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷനുകളിൽ കേസുകളുണ്ട് രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹത്തിന് കേസെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ നഗരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി സാഹിത്യ അക്കാദമി പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ കവി ഡോക്ടർ സി രാവുണ്ണി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനൻ കാവുംബായി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി ആർ ദാസ് പോൾസൺ താണിക്കൽ നാരായണൻ കോലഴി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെ കലാസാഹിത്യ ചരിത്ര രംഗങ്ങളിലെ നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് പേർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹത്തിന് കേസെടുത്തത് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സാംസ്കാരിക ഫാസിസത്തിനെതിരെ അണിച്ചേരുക എന്ന ആഹ്വാനവുമായി പറമേക്കാവ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു കേരള സ്കൂൾ ടീച്
ചേർന്നു തൃശ്ശൂരിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പോളി എം ചാക്കോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുതിരാൻ പാത ഉടൻ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ജോൺ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ പറഞ്ഞു ചിന്നക്കുട്ടി വിനോദ് മുരുകാലയം മുകേഷ് മുടിക്കോട ജിയോ പാവറട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എക്സൈസ് കസ്റ്റഡി മരണം എട്ട് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പ്രതിയുമായി യാത്ര ചെയ്ത ജീപ്പ് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചു ജില്ലയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട കണ്ണാറയ്ക്കടുത്ത് മണ്ടൻചിറയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ പിന്നിൽ അന്തർ സംസ്ഥാന മാഫിയ എന്ന എക്സൈസ് ശ്രീനാരായണപുരത്ത് യുവാവിനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ പ്രതി പിടിയിലായത് ഒറീസയിൽ നിന്ന് കൂട്ടുപ്രതികളെ തേടി പോലീസ് ഒറീസയിൽ നെല്ല് സംഭരണ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കർഷകർക്കും മില്ലുകാർക്കും ഇടയിൽ ഏജന്റുമാരെന്ന കൃഷിമന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ കർഷക ചൂഷണം നടത്തുന്നവരെ വെച്ചു പുറപ്പിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി വനന്തിരപ്പള്ളി കുന്നത്തൂപ്പാടത്ത് കോഴി ഫാമിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം ഇരുന്നൂറോളം നാടൻ കോഴികളെ തല്ലിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപയുടെ നഷ്ടം സംസ്ഥാനത്ത് വിൽപ്പനാനുമതി തേടി വീണ്ടും അന്യ സംസ്ഥാന ലോട്ടറി മാഫിയ ഭീഷണി നേരിടാൻ പുതിയ രീതികൾ പരീക്ഷിച്ച ലോട്ടറി വകുപ്പ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നവരാത്രി പ്രഭയിൽ വിദ്യാരംഭത്തിനായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ സജീവം ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചു കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് പട്ടിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ലെവൽ അഷുറ